హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో అసలు మెమో అంటే ఏంది లేదా రియాక్ట్ డాట్ మెమో అంటే ఏంది అనే విషయాన్ని గురించి నేర్చుకుందాం ఇక్కడ రియాక్ట్ డాట్ మెమో అన్న లేదా నార్మల్గా మెమో అన్న ఇది హుక్కుకు సంబంధించినటువంటి మెథడ్ కాదు మనకు హుక్కులో కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది యూజ్ మెమో అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది యూజ్ మెమో అనేది హుక్కుకు సంబంధించినటువంటి మెథడ్ బట్ ఇక్కడ యూజ్ మెమో గురించి మనం చెప్పుకోవట్లేదు యూజ్ మెమో అనేది హుక్ మెథడ్ కానీ నార్మల్గా ఓన్లీ రియాక్ట్ డాట్ మెమో అన్న జనరల్గా మెమో అన్న అది హుక్కుకు సంబంధించినటువంటి మెథడ్ కాదు రియాక్ట్ డాట్ మెమో ఈజ్ నాట్ ఎ హుక్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ హైయర్ ఆర్డర్ కాంపొనెంట్ బేసిక్గా రియాక్ట్ డాట్ మెమో అనేది హైయర్ ఆర్డర్ కాంపొనెంట్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట అయితే ఈ మెమో అనేటువంటిది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ముఖ్యంగా రెండు పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఇట్ విల్ డూ టూ థింగ్స్ ఇది రెండు పనులు చేస్తుందంట ఒకటి ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్టాప్ అన్నెసరీ రీ రెండరింగ్ ఆఫ్ లైక్ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్స్ స్టేట్స్ ఆర్ ప్రాప్స్ నాట్ చేంజ్డ్ అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాప్స్ కానీ లేదా ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ అనేది చేంజ్ కానప్పుడు అనవసరంగా కాంపొనెంట్ని రీ రెండరింగ్ అనేది చేయకూడదు ఆ అనవసరమైనటువంటి రీ రెండరింగ్ని ఆపడం కోసమే ఈ రియాక్ట్ డాట్ మెమో అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం అయితే ఇది అనవసరమైనటువంటి మెమరీని స్టాప్ చేస్తుంది అంటున్నామంటే డెఫినెట్లీగా అది పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసినట్లే కదా అందుకని ఏం చెప్తాం అంటే ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ బేసిక్గా ఇంటర్వ్యూలు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఆర్ దేర్ టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యర్ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అని అడుగుతాడు రియాక్ట్ అప్లికేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి రియాక్ట్ డాట్ ఫ్రాగ్మెంట్ రియాక్ట్ డాట్ మెమో రియాక్ట్ డాట్ ప్యూర్ కాంపొనెంట్ రియాక్ట్ డాట్ యూజ్ కాల్ బ్యాక్ యూజ్ మెమో ఈ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ని అనేది మనము ఇంప్రూవ్ చేస్తాము అయితే వాటిలో ఈ యూజ్ మెమో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లోగా ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్లో స్టేట్ కానీ లేదా ప్రాప్స్ అనేటువంటిది డేటా కనుక చేంజ్ కానప్పుడు దాన్ని అనవసరంగా రీ రెండరింగ్ అనేది చేయదు ఇది ఒక కండిషన్ అనుకుంటే బేసిక్గా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకు మనకు ఒక పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉందనుకుందాం సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ ఒక పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉందనుకుందాం ఆ పేరెంట్ కాంపొనెంట్లో చైల్డ్ కాంపొనెంట్ అనేది వన్ను చైల్డ్ కాంపొనెంట్ అనేది టూ అంటే రెండు చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ అనేది ఉన్నాయనుకున్నాం బట్ ఇక్కడ ఏదైతే మీకు అప్డేట్ పేరెంట్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుందో ఈ అప్డేట్ పేరెంట్ అనేటువంటి దాన్ని పేరెంట్ కాంపొనెంట్లో రాసాం కాబట్టి పేరెంట్ కాంపొనెంట్కి సంబంధించినటువంటి బటన్ అనుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి బ్రౌజర్ని నేను రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా ఎప్పుడైతే ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి లోడ్ అవుతాయో అప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి కన్సోల్లో పేరెంట్ కాంపొనెంట్ రెండరింగ్ అవుతుందంట వన్ అనుకుంటున్నాం చైల్డ్ కాంపొనెంట్ రీ రెండరింగ్ అనుకుంటున్నాం చైల్డ్ కాంపొనెంట్ టూ అనేది కూడా రీ రెండరింగ్ అవుతుంది అనుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ బటన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో అప్డేట్ బటన్ అని అప్డేట్ పేరెంట్ అని ఈ బటన్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ బటన్ జనరల్గా ఉండేది ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ పేరెంట్ జీరో అనేటువంటి దాంట్లోనే మాత్రమే ఉంది సో అప్పుడు నేను దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడ ఏమవుతుంది పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది రీ రెండరింగ్ అవుతుంది బట్ రిమైనింగ్ చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి రీ రెండరింగ్ అనేది కాలేదు కారణం ఏంటంటే ఇంకొక ఇంకొక సినారియో చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బ్రౌజర్ని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసిన బ్రౌజర్ని రీఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉందో పేరెంట్ కాంపొనెంట్ లోపల ఒక బటన్ అనేటువంటి కాంపొనెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కాంపొనెంట్ అనేది లోడ్ అయ్యిందో పేరెంట్ కాంపొనెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఆ పేరెంట్ కాంపొనెంట్లు ఇంక్లూడ్ చేసినటువంటి చైల్డ్ వన్ చైల్డ్ టూ రెండు కూడా రీ రెండరింగ్ అనేది అయ్యిందనమాట ఇక్కడ చూడండి బట్ ఇక్కడ పేరెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్న పేరెంట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒకసారి క్లిక్ చేస్తే చైల్డ్ కాంపొనెంట్ వన్ రీ రెండరింగ్ అవుతుంది చైల్డ్ కాంపొనెంట్ టూ అనేటువంటిది కూడా రీ రెండరింగ్ అవుతుంది 
ఇక్కడ నేను టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేసిన ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేస్తే ఒకసారి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఇక్కడ ఒకసారి కర్జర్ స్క్రోల్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి నేను ఎన్నిసార్లు అయితే నేను కాంపొనెంట్ని ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది ట్వంటీ వన్ టైము అప్డేట్ అయింది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ కూడా ట్వంటీ వన్ టైమ్ అనేది రీ రెంటరింగ్ అవుతుంది ఒకవేళ నేను పేరెంట్ కాంపొనెంట్ని థౌజండ్ టైమ్స్ నేను రీ రెంటరింగ్ చేసినాను ఒకవేళ అప్డేట్ చేసినాను అనుకో థౌజండ్ టైమ్స్ ఈ చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి అప్డేట్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే రీ రెంటరింగ్ అవుతూ ఉంది ఓకే ఒకవేళ నీ అప్లికేషన్లో ఒక ట్వంటీ కాంపొనెంట్స్ కానీ థర్టీ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయనుకో ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు కానీ ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్కు నాకు ఒక బ్యాంకుకు సంబంధించినటువంటి ఒక కాంపొనెంట్ ఉంది అకౌంట్ కాంపొనెంట్ ఆ అకౌంట్ కాంపొనెంట్కి విత్డ్రా కాంపొనెంట్ డిపాజిట్ కాంపొనెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కాంపొనెంట్ ఇలాగ మల్టిపుల్ ఒక ట్వంటీ టు ఒక హండ్రెడ్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి ఆ కాంపొనెంట్ మీద డిపెండ్ అయినాయి అనుకుంటే నువ్వు ఒక కాంపొనెంట్ మీద అప్డేట్ అనేది చేస్తున్నప్పుడు రిమైనింగ్ హండ్రెడ్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి వెనకల బ్యాక్గ్రౌండ్లో రీ రెండరింగ్ అవుతూ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి అనవసరంగా రీ రెంటరింగ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ రియాక్ట్ డాట్ మెమో అనేటువంటిది ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు పేరెంట్ కాంపొనెంట్ని కనుక క్లిక్ చేస్తున్నావో పేరెంట్ కాంపొనెంట్లో కాకుండా చైల్డ్ కాంపొనెంట్లో డేటాను అప్డేట్ చేయనప్పుడు ఆ చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి రీ రెండరింగ్ కాకోకుండా ఆపేటువంటి కాన్సెప్ట్నే రియాక్ట్ డాట్ మెమో అంటారనమాట ఇక్కడ చూడండి ప్రజెంట్ నేను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసిన మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మూడు కాంపొనెంట్లు అనేవి లోడ్ అయినాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కాంపొనెంట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి మెమో అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఈ మెమో లోపల చైల్డ్ టూ అనేటువంటిది రాసిన సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ చైల్డ్ వన్ అనేటువంటి దాన్ని మెమో అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఓటు రాస్తున్నా అంటే నువ్వు దీన్ని ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు రియాక్ట్ డాట్ మెమో అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా సింపుల్గా మెమో అనేటువంటి దాన్ని అయినా రాసుకోవచ్చు అనమాట దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది పేరెంట్ కాంపొనెంట్ పేరెంట్ కాంపొనెంట్లో నాకు ఒక కౌంట్ అనేటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంది సెట్ కౌంట్ని యూజ్ చేసి నేను పేరెంట్ డేటాను మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తున్నాను పేరెంట్ డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు అట్ ది సేమ్ టైం నాకు ఈ పేరెంట్ కాంపొనెంట్లో టూ చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి చైల్డ్ వన్ చైల్డ్ టూ అంటే డేటా అనేది చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్కి పంపిస్తున్నా అంటే ఇక్కడ చైల్డ్ వన్ అనేది ఇది ఇది ఉంది అనుకుందాం ఇది చైల్డ్ టూ అనుకుందాం ఎప్పుడైతే పేరెంట్ కాంపొనెంట్లో మనం స్టేట్ని అప్డేట్ చేస్తున్నామో చైల్డ్ కాంపొనెంట్లకు మనం డేటాను అప్డేట్ చేయట్లేదు కదా అంటే పేరెంట్ కాంపొనెంట్ అనేది రెండరింగ్ అవుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ని అనవసరంగా రీ రెండరింగ్ అనేది చేయకోకుండా దాన్ని స్టాప్ చేయడానికే ఈ రియాక్ట్ డాట్ మెమో అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టైం మూడు కాంపొనెంట్ అనేటివి లోడ్ అయినాయి దాని తర్వాత అప్డేట్ పేరెంట్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పేరెంట్ కాంపొనెంట్ మాత్రమే రీ రెండరింగ్ అవుతుంది చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ అనేటివి రీ రెండరింగ్ అవ్వట్లేదు సో రియాక్ట్ డాట్ మెమో అనేది ముఖ్యంగా రెండు విషయాలను చేస్తుంది ఒకటి ఇట్ విల్ స్టాప్ అన్నెసరీ రీ రెండరింగ్ ఆఫ్ యూ ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్ ఈఫ్ స్టేట్స్ ఆర్ ప్రాప్స్ డేటా ఈజ్ నాట్ చేంజ్డ్ అంటే ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్కు లోపల స్టేట్ కానీ ప్రాప్స్ కనుక చేంజ్ కాలేదంటే ఆటోమేటిక్గా ఫంక్షనల్ కాంపొనెంట్స్ని అంటే చైల్డ్ కాంపొనెంట్స్ని అనవసరమైనటువంటి రీ రెండరింగ్ కాకుండా స్టాప్ చేస్తుంది అనవసరమైనటువంటి రీ రెండరింగ్ అనేది చేయలేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ కాంపొనెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఇది ఒకటి అనవసరంగా రీ రెండరింగ్ని స్టాప్ చేయడానికి ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ రెండు కాన్సెప్ట్ని అచీవ్ చేయడం కోసమే మనం ఈ రియాక్ట్ డాట్ మెమో అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం